ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ സി കബാബ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു കബാബാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അര കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിഡിലിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ചൂടാക്കി എടുത്ത് ചാർക്കോൾ പീസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് എടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് മിഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചാർക്കോൾ പീസിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്മോക്ക് ആ ചാർക്കോൾ പീസിൽ നിന്ന് വരും സ്മോക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂടി തുറക്കാം ഇനി ഗ്ലാസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചിക്കനൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്യൂവർ ആണ് സ്ക്യൂവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ചും ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കൈവെള്ളം വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നീളത്തിലാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്യൂവർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ തടുവി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ കബാബ് ഊരിയെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കബാബ് മിക്സ് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നായി കബാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കബാബ് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല പച്ചയിറച്ചി ആയത് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ചിൽ നാല് കബാബാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നായി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നാല് സൈഡും നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കബാബും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കബാബ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയ സീ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കബാബും കൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ
എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്